。大家好，我是娟魔力。以后买回来的银耳，不要只知道用来煮燕帘子羹了。自从婆婆上次去了她闺蜜家之后，就学会了一道银耳非常营养、开胃又下饭的独特做法。我相信这种做法，很多朋友都没有见过，更没有吃过。邻居吃了一口之后，连连称赞。赶紧问我讨药方法，我家孩子三天两头吵着要吃，说真的比大鱼大肉还受欢迎。学会了之后，家里面来客人了也可以露上一手，全家人都会夸你有创意，是大厨级别。好吧，杂七杂八的话就不多说了，接下来一起跟着视频，具体来看看我是怎么做的吧。首先我们要准备一朵漂亮一点的银耳，银耳最好选择这种颜色偏黄的，不要选择那种发白的，那种有可能是被硫磺熏制过的，吃着对身体不好。放入盘中之后。往里面加入适量的温水，没过银耳，然后再加入几滴白醋，再用勺子搅拌搅拌，使它溶解在水中。加入白醋能使银耳快速的泡发，白醋能够软化银耳，加速泡发的时间，还能使做出来的银耳更加的脆爽好吃。大家要记住，泡发银耳的时候，底部一定要朝上。这样才能保证银耳能够全部的被水给浸泡着，最好是再借用一个工具。我这里随便找了一个西红柿，其他的重盘子或者是锤子将其压住，这样可以使银耳吸水更加的均匀，加快泡发速度。做美食讲究的是一个营养，准备几片生菜，用流水把它冲洗干净，然后再把它像我这样子一片一片的重叠好，最后改到切成宽一点的生菜丝。切好之后，装入碗中备用。接着再准备一个红萝卜，萝卜我们最好选择这种表面带泥土的，这就证明是刚从土里拔出来的，比较新鲜。不要选择那种表皮光滑好看的，那种有可能是被硫磺熏吃过的。偷偷的把萝卜皮刮掉之后，先切去头和尾，然后先改刀切成厚厚的薄片子，尽量稍微切的薄一些。也要切的均匀。切片之后，再像我这样子用右手把它码平整，最后改刀切成萝卜丝。放点红萝卜，既增加了营养，又点缀了颜色，还加强了口感。生菜绿色，红萝卜红色，红绿搭配吃的营养又美味。全部切好之后，装入小碗中备用。下面再准备几根洗干净的香菜，把它切成小段。不喜欢吃的朋友也可以不放哦。切好之后，装入碗中备用。接下来再准备一个、两个、三个、四个、五个大蒜子，先把它切成蒜片，然后改刀剁成蒜末。大蒜子也可以多放一点，尽量剁得碎一些。那样蒜香味就更加的浓郁。剁好之后装入碗中，接着再准备一个比我老公还长得高高长长、看似又歪歪扭扭的红线椒，把它切断去一半就可以，然后再把它对半切开，一分为二，最后改刀切成辣椒粒。如果能吃辣的朋友，可以换成小米辣，因为我家小女儿不怎么喜欢吃辣。切好之后和蒜末放在一起。接着再往里面加入一勺不辣的辣椒粉，再来一勺很辣的辣椒面，最后再加入一勺黑色的白芝麻增香。再趁大家不注意的时候，烧点热油，浇在辣椒蒜末的碗中，激发出香味。哇，这蒜香味扑鼻而来，赶紧把门关上，待会隔壁邻居又要来蹭吃的了。接着再往里面加入一勺食用盐，一勺量的鸡精和一勺白糖，然后再来三勺生抽。一勺蒸鱼豉油，最后再加入一勺陈醋。能吃酸的朋友可以多放一点，接着再用勺子搅拌均匀，使所有调料均匀的融合在一起。像这样一款万能料汁就做好了，无论是用来拌面条、蘸饺子、配包子、馒头，都非常的鲜香美味好吃。搅拌均匀之后，先放一旁备用。这时的银耳也浸泡好了，先把西红柿拿掉，泡发好的银耳非常的漂亮。像云朵一样，体积也明显比之前膨胀了许多，摸上去特别的柔软。按照我这个方法来泡银耳，几分钟就泡发好了，而且营养也不会流失。接着再往里面加入一大勺面粉
，把它清洗一下。大家都知道，银耳的结构是比较密集的，里面很容易残留一些灰尘和杂质，还有虫卵之类的。而面粉具有很强的吸附能力，它能够有效地吸附掉上面的脏东西。所以说，我们在食用之前一定要用面粉把它清洗一下。这样就吃着比较放心健康。现在的人都很注重健康养生这一方面了，有句俗话是这样说的：“病从口入。”因此就要从吃的这一方面入手，最起码东西要干干净净的。大家看一下，里面的水已经变得非常的浑浊了。先把它控水捞出，然后重新加入适量的清水，把它多淘洗两遍。洗去上面残留的一些灰尘和杂质，包括附着的面粉水。直到把里面的水洗至清澈为止。按照我这个方法，清洗过后的银耳就非常的干净了，像天上的云朵一样白白的。再把它控水捞出，然后装入碗中，再把整块的银耳掰成几小块，这样能方便我们下一步的操作。接着我们再用剪刀剪去银耳根部这坨黄色的部分，因为这个地方比较硬，而且还很老，吃着口感不好，一定要把它去除干净，要不然会影响整道菜的品味。处理干净之后，再把它撕得碎一些，这样能方便家里的老人和小孩子食用。以后买回来的银耳，不要只知道用来煮着吃了，先点赞收藏起来，学会像我这样做，又是你的一道拿手菜。说实话，不是我婆婆闺蜜告诉她这种做法，我还真不知道银耳还有这么好吃的做法。全部处理好之后，先放一旁备用。接下来起锅，锅中加入适量的清水。水烧开之后，再把洗干净的银耳倒进来，给它焯一下水，迅速的用筷子搅动一下，使它受热均匀，这样它的成熟度才一致。银耳焯水的时间稍微要久一些。水开之后，给它焯烫三分钟左右。时间到了之后，我们再用漏勺把它控水捞出。先装入碗中备用，接着先把切好的生菜放入一个大一点的碗中，红萝卜丝也加进来，然后再放入焯好水的银耳，接下来再倒入我们调好的灵魂料汁。哇，实在是太香了！最后再加入香菜，有条件的家长们可以戴上一个一次性手套，然后再下手给它翻拌一下，翻拌均匀。哇，边拌边流口水，我都不好意思说，真的口水流到下巴这里来了。家里有花生米的也可以加入一把。家人们视频都看到这里了，麻烦动动您发财的小手，给我点个免费的小红心吧。对你来说只是举手之劳，而对我娟魔力来说，可以高兴的睡不着。现在这个视频，就辛苦你帮娟魔力点赞转发一下，非常感谢大家的支持和鼓励。充分的翻拌均匀之后，就可以装入碗中美美的享用了。这样做的凉拌银耳，清脆爽口，开胃又下饭，光看着颜色就知道非常的好吃。做出来的美食除了要营养之外，颜色方面也要搭配好，这样才能使人看着更加的有食欲。我敢说，这种银耳的做法，有很多人都没有吃过，没尝试过的朋友，一定要点赞收藏起来试一试，保证让你吃上一口，就对它念念不忘。银耳吃的脆脆的口感特别的好。每一块都吸足了料汁的味道。好了，今天的视频就分享到这里了。喜欢的朋友赶紧做起来吧！点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我们下个视频见了。妈妈，这是什么呀？你看不出来吗？看不出来。你试一下呗。银耳啊。对，银耳。味道怎么样？脆脆的，特别好吃。很入味哈、哦，嗯，这个银耳很脆，清脆清脆的，里面放了红萝卜、生菜呀、啊。今天我小女儿过生日，然后多炒了几个菜，炒了一个她喜欢吃的可乐鸡翅，一个红烧豆腐。